नो वो डिस अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन वट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको सिंगल सेल क्यों बोला जाता है सिंगल सेल का नाम क्यों दिया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन एक ऐसी यानी कि टेक्निक है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिजम्स का यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनका इस्तेमाल करते हैं अब सिंगल सेल क्यों बोला जाता है कि इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक के लिए और वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि वन सेल्ड होते हैं इस वजह से इसको यानी बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यानी यूनिसेलुलर होते हैं और इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें मेनली हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास फंजाई वगैरह जिसमें यीस्ट तो ये जो है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं यूनिसेलुलर सिंगल सेल प्रोटीन इस वजह से इनको बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन अब सिंगल सेल प्रोटीन जैसे हमने प्रीवियस जो टॉपिक उसमें भी यानी डिस्कस किया कि वो ये था कि हमने यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए हमने जो है वो बहुत सी यानी प्रोटीन यानी इंसुलिन वगैरह बहुत सी यानी टेक्निक्स के ज़रिए हमने बहुत सी चीज़ों की मैनुफैक्चरिंग की लाइक अगर हम बात करें तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में होस्ट ऑर्गेनिज्म में जिसके ज़रिए हमें फिर जो है वो बहुत सी यानी इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ऑप्टेंड होती हैं अब अगर हम देखें तो हमने इंसुलिन जो है उसको यानी हमने प्रोड्यूस किया था एक बैक्टीरिया के अंदर यानी बैक्टीरिया के ज़रिए जो इंसुलिन के जो हारमोन है उसको यानी प्रोड्यूस किया तो बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल्ड होता है यानी वन सेल्ड होता है यूनिसेलुलर होता है तो इस वजह से इसको यानी कि बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन तो इसमें अगर हम देखें तो हमने जैसे पहली बात की कि बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जीस्ट और इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इस पर्पज़ के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो हम एक प्रॉपर मीडियम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए तो अब अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं फर्टिला फर, ये जो हमारे पास फर्मेंटर्स होते हैं इनके अंदर यानी फर्मेंटर्स के अंदर इनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है अब फर्मेंटर्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़ क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह को और जो हमारे पास जो गैस होती है मीथेन गैस इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत विगरसली बहुत यानी कि हाई लेवल के ऊपर इनकी ग्रोथ होती है और एक बहुत हाई लेवल के ऊपर हमें फिर इनकी यील्ड भी मिलती है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस लिहाज से और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी ग्रोथ होगी उसी लिहाज से हमें जो आगे फर्दर यील्ड है वो भी ऑप्टेंड होगी तो इनमें जो है वो अगर हम देखें तो द प्रोटीन कॉन्टेंट प्रोड्यूस बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज नोवल प्रोटीन और मिनी फूड यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए जो प्रोटीन कॉन्टेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनको नोवल प्रोटीन या मिनी फूड बोलते हैं इसके बाद अगर हम देखें इसका यानी यूज़ क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइक अगर हम अब इधर इस वक्त की बात करें तो यहाँ पे यानी कि हमारे जो कंट्री है या वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो फूड की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है यानी दिन ब दिन जो फूड की शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से बहुत से यानी मसाइल का सामना है तो इसलिए जो है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आर्टिफिशली तरीके से जो फूड है उसको प्रोड्यूस करने के जो वेज़ हैं वो निकालते हैं तो आर्टिफिशियल फूड जो है उसको यानी इसी तरह से प्रोड्यूस किया जा किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए ताकि जो लाइफ है उसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली की जा सके एक साइंटिस्ट हैं यानी एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है स्क्रीम शो इन्होंने जो है ये सारी जो टेक्निक है वो सिंगल सेल प्रोटीन की इसको इंट्रोड्यूस करवाया था तो इसमें अगर हम एक यानी कंपैरिजन देख लें कि जो साइंटिस्ट ने रिकोगनाइज़ किया कि किस किस तरह से जो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कितनी कितनी रेट पे ग्रोथ करके जो है वो यील्ड ऑप्टेन कर सकता है यानी कि आल साइंटिस्ट रिकोगनाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेरी विगरसली एंड प्रोड्यूस अ हाई यील्ड ये पहले भी बात की इसमें कंपेरिजन है इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड डैट 50 किलोग्राम ऑफ यीस्ट यानी कि अगर 50 किलोग्राम हो यीस्ट की तो वो कितनी आपको यानी कि जो आगे से यील्ड है वो देगी 250 फिफ्टी टन्स ऑफ प्रोटीन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स यानी चौबीस घंटे में 250 फिफ्टी टन्स ऑफ प्रोटीन मिलेगी हमें 25 किलोग्राम ऑफ यीस्ट से एल जी ग्रोन इन पोन्ट्स यानी अगर ये पोन्ट्स में ग्रो करे प्रोड्यूस ट्वेंटी टन्स ऑफ प्रोटीन 
per year. This yield of protein is 10 to 15 times higher than soya beans. यानी कि ये जो yield जो हमें obtained होगी ये 10 से 15 गुना ज़्यादा होगी soya beans से and 20 to 50 times higher than corn. यानी कि जो हम natural तरीके से अगर हम उनको grow करवा रहे हैं तो उनकी yield कम होगी. जबकि हम उन्हें single cell protein के जरिए अगर हम introduce करवा रहे हैं produce कर रहे हैं तो वो yield ज़्यादा हो जाएगी. When single cell protein are produced by using yeast, the products also contain high vitamin contents. यानी कि अगर single cell protein जो है ये produce करवाई करवाई जाए yeast के जरिए, तो उसमें जो फिर vitamins के contents हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे. In the production of single cell proteins, industrial wastes are used as raw materials for microorganisms. जैसे पहले भी बात की कि microorganisms जो हैं, वो fermenters में यानी के जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मीथेन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करते हैं द यूज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन हैज गुड प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर बिकॉज दे कंटेन ऑल इसेंशियल माइनो एसिड्स के फ्यूचर में आने वाले वक्त में जैसे पहले भी बात की कि जैसे फूड की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती जा रही है तो आने वाले वक्त में इसका यानी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी कि इसेंशियल माइनो एसिड्स जो हैं वो इससे हासिल हो सकेंगे मोर ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन एक बॉक्स है एस सी पी इज गेनिंग पॉपुलरिटी डे बाई डे बिकॉज इट रिक्वायर्स लिमिटेड लैंड एरिया फॉर प्रोडक्शन तो ये जो था हमारे पास एक टॉपिक था सिंगल सेल प्रोटीन का यानी जिसमें हम बहुत से यानी प्रोटीन्स को बहुत से यानी आर्टिफिशियल तरीके से जो फूड है उसको यानी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये हमारे पास था टॉपिक फुल ओके थैंक्स